வணக்கம் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி விரிவாக காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம் ஏஎஸ்ஐ ஒருவர் தனது உறவினருக்கு இருக்கை வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக இழ செய்து காவல் நிலையம் அழைத்து செல்லும் வீடியோ வைரல் போலீசார் அறிவுறுத்தலின் பெயரில் பொதுமக்கள் அமைத்த சிசிடிவி கேமராவை உடைத்த நபர் கைது பள்ளி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரியில் இருந்து சென்னைக்கு செல்ல இருந்த அரசு பேருந்து இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த பெண்ணை ஏஎஸ்ஐ ஒருவர் தனது உறவினருக்கு இருக்கை வேண்டும் என்பதற்காக அப்பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக எழ செய்து காவல் நிலையம் அழைத்து செல்லும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது புதுச்சேரி புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நேற்றைய முன்தினம் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக குளிர்சாதன பேருந்து ஒன்று சென்னைக்கு புறப்பட தயாராக இருந்தது முன்பதிவு ஏதும் இல்லாததால் வரும் பயணிகள் இடம்பிடித்து அமர்ந்தனர் அப்பொழுது அங்கு வந்த உருளையன்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் ஏ எஸ் ஐ முருகேசன் இருவர் அமரக்கூடிய இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த பெண்ணை அங்கிருந்து எழுந்திருக்குமாறு கூறினார் அதற்கு அந்த பெண் முன்பதிவு இல்லாத பேருந்தில் ஏன் எழ வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்பினார் அதற்கு ஏ எஸ் ஐ தாம் அந்த இருக்கையில் இடம்பிடித்து வைத்திருப்பதாக கூறியதை அடுத்து அந்த பெண் அதுபோல் யாரும் இருக்கையில் இடம் பிடிக்கவில்லை என்று தெரிவித்த நிலையில் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் முற்றியது ஒரு கட்டத்தில் ஏ எஸ் ஐ தனது பலத்தை காட்டும் விதமாக காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து அங்கு ஜீப்புடன் வந்த காவலர்கள் அந்த பெண்ணை இருக்கையிலிருந்து எழ செய்து ஜீப்பில் ஏற்றினர் இதனை செல்போனில் படம் எடுத்துக் கொண்டிருந்த இளைஞரிடம் சென்று அவரின் செல்போனை பறித்த ஏ எஸ் ஐ முருகேசன் அந்த இளைஞர் பேருந்தில் இடத்தை விட்டுக் கொடுக்க மறுத்த பின் அவரது கணவர் ஆகிய மூவரையும் ஏற்றி காவல் நிலையம் அழைத்து சென்றார் பின்னர் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காவல் ஆய்வாளர் பாபுஜி அனைவரையும் சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்ததாக கூறப்படுகிறது ஏ எஸ் ஐ ஒருவர் தனது சொந்த விவகாரத்திற்காக பொதுமக்களிடம் கோபமாக பேசி குற்றவாளி போல் அவர்களை காவல் நிலையம் அழைத்து செல்லும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது புதுச்சேரி நெல்லுமண்டி வீதி பாரதி வீதி சந்திப்பில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பத்மாவதி ஜுவல்லரியின் முப்பதாம் ஆண்டு துவக்க விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி நெல்லுமண்டி வீதி பாரதி வீதி சந்திப்பில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ பத்மாவதி ஜுவல்லரி இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து முப்பதாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் துவக்க விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது மேலும் இந்நிறுவனமானது கடந்த இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த நிறுவனமாகவும் கைராசி நிறுவனமாகவும் புதுவையில் புகழ்பெற்ற நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது இதுவரை இந்த நிறுவன வளர்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைவருக்கும் உளமார்ந்த நன்றியை காணிக்கையாக்குகின்றோம் மேலும் எங்கள் நிறுவனம் வளம் பெற உங்கள் நல்ல ஆசிகளை நல் வரவாக அழியுங்கள் என்றும் பத்மாவதி ஜுவல்லரியின் உரிமை ஆணையர் கேட்டுக்கொண்டார் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை தள்ளிவிட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற வவுச்சர் ஊழியர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு புதுச்சேரியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வெள்ளியூர் பகுதியில் உள்ள திரு காமேஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற 
தேர் திருவிழாவின் பொழுது உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தின் பாதுகாப்பு அதிகாரியான ராஜசேகர் என்பவர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி நிலை தடுமாறி முதல்வர் ரங்கசாமியை தள்ளிவிட்டார் இந்நிலையில் முதல்வர் ரங்கசாமியை தள்ளிவிட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறையில் பணிபுரியும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வவுச்சர் ஊழியர்கள் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்றனர் அப்பொழுது அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் தடுத்ததால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தடையை மீறி ஆளுநர் மாளிகை வாயில் முன்பு முற்றுகையிட முயன்றதினால் போலீசாருக்கும் வவுச்சர் ஊழியர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு காணப்பட்டது தொடர்ந்து முற்றுகையில் ஈடுபட முயன்றவர்களை போலீசார் சமாதானப்படுத்தி களைய செய்தனர் ஒரு உள்துறை அமைச்சர் ஒரு காவல்துறை உலக ரத்த தான தினத்தை முன்னிட்டு ஜிப்மர் மருத்துவமனை சார்பில் சைக்கிள் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் நூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் முதன் முதலில் இரத்த வகைகளை கண்டுபிடித்த காரல் லேன்ஸ்டைனரின் பிறந்த நாளான இன்று வருட வருடம் உலக இரத்த தான தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இதனை முன்னிட்டு புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனை சார்பில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சைக்கிள் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது ஜிப்மர் வளாகத்தில் இருந்து புறப்பட்ட பேரணியை ஜிப்மர் மருத்துவமனை இயக்குநர் டாக்டர் ராஜேஷ் அகர்வால் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பேரணியில் இரத்த தானத்தை அதிகரிக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் சைக்கிளில் பதாதைகளை வைத்துக் கொண்டு ஜிப்மர் மருத்துவமனை வளாகத்திலிருந்து புறப்பட்டு கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக புதுச்சேரியின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக கடலூர் சாலையில் உள்ள ஏஎஃப்டி மைதானம் வந்தடைந்தனர் முன்னதாக சைக்கிள் பேரணியில் கலந்து கொண்ட அனைவரும் இரத்த தானம் பற்றிய உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொண்டனர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுவை கடலூர் மெயின் ரோட்டில் அந்தோனியர் கோவில் பஸ் நிறுத்தம் பகுதியில் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக உருளையன்பேட்டை போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் வந்ததை அடுத்து போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரசேகரன் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்தில் சாதாரண உடையில் நின்று கண்காணித்தனர் அப்பொழுது அங்கு சந்தேகப்படும்படியாக நின்ற ஒரு வாலிபரை பிடித்து அவரது சட்டைப்பையில் சோதனை நடத்தினர் சோதனையில் அவரது சட்டைப்பையில் சிறு சிறு பொட்டலங்களாக கஞ்சா வைத்திருந்தார் மொத்தம் முன்னூறு கிராம் கஞ்சா அவர் வைத்திருந்தார் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையில் அவர் ஆட்டுப்பட்டி அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்த சுனில் என்கின்ற கிஷோர் குமார் என்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து கிஷோர் குமாரை போலீசார் கைது செய்தனர் உலக முதியோர் வன்கொடுமை விழிப்புணர்வு தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு கருத்தரங்கம் ஜிப்மர் வளாகத்தில் நடைபெற்றது முதியோரை பாதுகாக்கும் உணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக ஆண்டுதோறும் ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி முதியோர் வன்கொடுமை விழிப்புணர்வு தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது ஹெல்பேஜ் இந்தியா மூலம் முதியோரை பாதுகாக்க நிலைத்து நீடிக்க வளர்ச்சி பெற பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது அதன் ஒரு பகுதியாக முதியோர் வன்கொடுமை விழிப்புணர்வு தினத்தை முன்னிட்டு வளாகத்தில் தேசிய அளவிலான அறிக்கை வெளியீடு மற்றும் முதியோர் தேவைகளை புரிந்து கொள்வது குறித்தான சிறப்பு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் வல்லவன் புதுவை மருத்துவர் கௌதம் ராய் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தீபிகா உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் சுரேஷ் இணை இயக்குநர் தெய்வ சிகாமணி மேலும் நிகழ்ச்சியில் முதியோர் கூட்டமைப்பின் தலைவர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் மருத்துவ மாணவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்
அந்த எண்டர் லைனுடைய அறிக்கை சமிட் பண்றதுலேருந்து அந்த கால் சென்டர் வேல்யூலேருந்து அந்த பணியை வந்து மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய காலேஜ் லீடர் அவர்கள் இந்நிகழ்வுக்கு வர we make a living by what we can but we make a super singer aaga varu varudha valumaya mushiyama vandu seidhila vandu idu vandu nalla ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்திரா இண்டேன் சர்வீஸ் அன்பார்ந்த வாடிக்கையாளர்களே உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு இப்பொழுது விழாக்கால சிறப்பு சலுகையாக இதுவரை இரண்டாவது சிலிண்டர் பெறாதவர்கள் உடனடியாக ரூபாய் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மட்டும் பணம் செலுத்தி சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேவையான ஆவணங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வவுச்சர் அசல் கேஷ் புக் அசல் ஆதார் அடையாள அட்டை நகல் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ மூன்று இப்பொழுது எந்த ஒரு ஆவணமும் இல்லாமல் உங்கள் சிறிய சோட்டு பைவ் கேஜி எஃப்டிஎல் சிலிண்டரை உடனடியாக பெற்றுக் கொள்ளவும் எங்களின் புதிய அறிமுகமான இண்டேன் எக்ஸ்ட்ரா தேஜ் இரட்டை சேமிப்பு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இண்டேன் உபயோகத்தில் ஐந்து சதவீத சேமிப்பு நீங்கள் சமைக்கும் நேரத்தில் பதினான்கு சதவீத நேரத்தை மிச்சப்படுத்தலாம் The Smart Cylinder for Smart Kitchens Indian Oil வழங்கும் LPG Indian Composite Cylinder இதன் சிறப்பம்சங்கள் குறைந்த எடை துருப்பிடிக்காது கரைப்படியாது கீரல்கள் ஏற்படாது பத்து கிலோ அளவுகளிலும் கிடைக்கின்றன ஒரு சிலிண்டருக்கு வைப்பு தொகை ரூபாய் மூன்றாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது மட்டுமே இந்த தொகையை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும் வசதியும் உண்டு சிலிண்டரில் எல்பிஜியின் அளவை தெரிந்து கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு பழைய வாடிக்கையாளர்கள் தங்களிடம் உள்ள பதினான்கு புள்ளி இரண்டு கேஜி சிலிண்டரை கொடுத்து பத்து கேஜி சிலிண்டரை உடனடியாக வாங்கிக் கொள்ளும் வசதியும் உண்டு மாடுலர் கிச்சன் மற்றும் அபார்ட்மெண்ட்டுகளில் இருப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் வசதியானதாக இருக்கும் தற்போது உங்கள் இந்திரா இண்டேனில் உடனடியாக கிடைக்கின்றது குறைந்த விலையில் தரமான சேவை எல்லோர் வீட்டிலும் கேஸ் இணைப்பு இதுவே எங்கள் இலக்கு முகவரி இந்திரா இண்டேன் சர்வீஸ் எண் பதினெட்டு ஆறாவது குறுக்கு தெரு ஜவஹர் நகர் புதுச்சேரி சௌமியா பாராமெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்டின் மற்றும் ஓர் அங்கம் வில்லினூரில் புதிதாக துவங்கி உள்ள அச்சு அகாடமி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் ரியல் டேலண்ட் எங்களிடம் நீட் ஜே இஇ ஜிப்மர் ஐஐடி தேர்வுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் நடைபெறுகிறது அரசு பள்ளியில் படித்து எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு கட்டணத்தில் ஐம்பது சதவீதம் சலுகை வழங்கப்படும் Class taken by eminent professors, unit-wise weekly mock test, well-established classroom, study materials provided by experts. NEET, IIT, JEE, JIPMAR, scholarship test தேர்வில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு முதல் பரிசாக இருபதாயிரமும் இரண்டாம் பரிசாக பதினைந்தாயிரமும் மூன்றாம் பரிசாக பத்தாயிரமும் வழங்கப்படும் Attend the test and enjoy the benefits. Awesome opportunity for future doctors. Achoo Academy, right place for real talents. Number 58 Bar 2, Kuda Park on Main Road, Bellinur, Puducherry. செய்திகள் தொடர்கின்றன போலீசார் அறிவுறுத்தலின் பெயரில் பொதுமக்கள் அமைத்த சிசிடிவி கேமராவை உடைத்த நபர் கைது மங்கலம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள் வருகின்ற மேல் சாத்தமங்கலம் கிராமத்தில் மங்கலம் போலீசாரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் செலவில் ஊரின் அனைத்து எல்லைகளிலும் சிசிடிவி கேமரா கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நிறுவப்பட்டது மேற்கண்ட சிசிடிவிகள் ஊர் பொது பணத்திலிருந்து அமைக்கப்பட்டதாகும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அந்த சிசிடிவியில் இரண்டு கேமராக்கள் மர்ம நபர்களால் உடைத்து எடுத்து செல்லப்பட்டுவிட்டது இது சம்பந்தமாக மேல் சாத்தமங்கலம் கிராமத்தினர் கொடுத்த புகாரின் பெயரில் மங்கலம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்த சிசிடிவி கேமராக்களை உடைத்த குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர் இந்த நிலையில் இன்று மேல் சாத்தமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த ஜெகன் என்பவர் புலன் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டார் மேலும் அவர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின்படி இன்னும் மூன்று பேரை மங்கலம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் இதுபோன்ற அரசாங்க பொருட்களையோ அல்லது பொது நோக்கத்தில் வைக்கப்படும் பொருட்களை 
யாரேனும் உடைத்தாலும் சேதப்படுத்தினாலும் இதுபோன்று கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்படுவார் என்று போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் மங்கலம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் கீர்த்தி இது பற்றி மேலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொதுமக்களின் நலனுக்காகவும் வேறு ஏதேனும் குற்றம் நடந்துவிட்டால் அதை கண்டுபிடிக்கவும் பல்வேறு நல்ல விஷயங்களுக்காக இந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படுகின்றன என்றும் போலீசார் தெரிவித்தனர் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் மீன்பிடி தடைக்காலம் முடிந்து நாளை அதிகாலை மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்கின்றனர் தமிழகத்தில் சென்னை துவங்கி கன்னியாகுமரி வரை உள்ள கடல் பகுதியில் மீன் வளத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் மீன்களின் இனப்பெருக்க காலமான ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி முதல் ஜூன் பதினான்காம் தேதி வரை மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் விசை படகுகள் மற்றும் பைபர் படகுகளில் கடலில் சென்று மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்படுகிறது இதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான மீன்பிடி தடைக்காலம் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது இதனையொட்டி மீன்பிடி தடைக்காலம் முடிந்து தற்போது மீனவர்கள் புதன்கிழமை அதிகாலை முதல் மீன்பிடிக்க செல்ல தயாராகி வருகின்றனர் இதற்காக இந்த மீன்பிடி தடைக்காலத்தில் படகுகள் பழுது பார்க்கப்பட்டும் புதிய வண்ணங்கள் பூசியும் வைத்துள்ளனர் மேலும் துறைமுகத்தில் உள்ள படகுகளில் மீனவர்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் டீசல் குடிநீர் மற்றும் ஐஸ் உள்ளிட்ட பொருட்களுடன் தேங்காய் திட்டு துறைமுகத்தில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது படகுகள் புறப்பட தயாராக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து விசை படகு உரிமையாளர் சங்க தலைவர் ஜெயமூர்த்தி கூறும் பொழுது படகுகள் பழுது பார்க்கப்பட்டு மீன்பிடிக்க தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் உணவு பொருட்களுடன் தயார் நிலையில் புதன்கிழமை அதிகாலை மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் செல்ல இருக்கின்றோம் என்றும் அதேபோல் அரசு வழங்கக்கூடிய மானியம் சரிவர கிடைக்கவில்லை வருகின்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அதற்கான நிதியை ஒதுக்கி தேவையான மானியம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் விளம்பர பேனர்கள் வைக்கும் இடமாக மாறிய கடலின் நடுவே அமைந்துள்ள நினைவு தூண்கள் புதுச்சேரியில் பிரெஞ்சு ஆட்சி காலத்தில் கடற்கரை சாலையில் தற்போதுள்ள காந்தி சிலைக்கு பின்புறம் ரயில் பாலம் இருந்தது காலப்போக்கில் பாலம் உடைந்து வெறும் இரும்பு தூண்கள் மட்டுமே கடலில் காட்சி அளிக்கிறது இதனை விளம்பரம் வைக்கும் இடமாக அரசியல் தொண்டர்களும் திரைப்பட நடிகர்களின் ரசிகர்களும் மாற்றிவிட்டனர் தனுஷ் விஜய் அஜித் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களுக்கு நடுக்கடலில் பேனர் வைத்து அவர்களது கெத்தை காட்டுவது வழக்கம் இந்த நிலையில் புதுச்சேரியில் ஒரு பெற்றோர் தங்களின் மகனின் முதலாவது பிறந்த நாளில் நடுக்கடலில் பேனர் வைத்து மகிழ்ந்துள்ளனர் பெரியார் நகரை சேர்ந்த பாலா பிருந்தா ஆகியோர் தங்களது மகன் பிரைஸ் பிறந்த நாளான இன்று கடலுக்கு நடுவில் வாழ்த்து பேனரை வைத்துள்ளனர் ஆபத்தான இடம் என்றாலும் அதுவே புதுச்சேரியில் கெத்து காட்டும் இடமாகிவிட்டது சமீப காலத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சர் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் மரக்கன்று நடப்பட்டது நெல்லித்தோப்பு பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மணக்குள விநாயகர் ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து தொகுதியில் உள்ள பேராலயத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் ஆதரவாளர்கள் மரக்கன்று நட்டனர் தொடர்ந்து நெல்லித்தோப்பு சிக்னல் அருகே பாஜக பிரமுகர் சுந்தரமூர்த்தி தலைமையில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் சபாநாயகர் செல்வம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் Okay, 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 I'll be able to get it.
मोहन फोटो तो ஜீவசமாதியும் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் துவக்கி வைத்து நடந்து சென்றார் நிகழ்ச்சியில் பாஜக பிரமுகர்கள் கண்ணபிரான் ஏகாம்பரம் செந்தில் குமரன் பூக்களை ரமேஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் ஆன்மீக நடைப்பயணத்தில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு மங்களம் தொகுதி பாஜக பொறுப்பாளர் செந்தில் குமரன் அவர்கள் தனது சொந்த செலவில் ஆச்சாரியாபுரம் பகுதியில் பாதாம் பால் வழங்கினார் இதில் பாஜக பிரமுகர்கள் எம் எஸ் பெருமாள் கார்த்திகேயன் அலெக்ஸ் பத்மராஜன் ஆனந்த் அருண் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை மங்களம் பாஜக தொகுதி பொறுப்பாளர் செந்தில் குமரன் அவர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தார் மேலும் பௌர்ணமி தின ஆன்மீக நடைப்பயணத்தில் திருவண்ணாமலை கிரிவலத்திற்கு செல்ல முடியாத புதுச்சேரி மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தமிழக பகுதியைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் வெள்ளியூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த சிவனடியார்கள் மற்றும் சிவ பக்தர்கள் அதிக அளவில் ஆன்மீக நடைப்பயணத்தில் பங்கேற்கின்றனர் புதுச்சேரி மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை மத்திய அரசு சமூக நலத்துறையின் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி அரியாங்குப்பம் காமராஜர் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை மத்திய அரசு சமூக நலத்துறையின் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி அரியாங்குப்பம் காமராஜர் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக அரியாங்குப்பம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் என்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தி கலந்து கொண்டு அரியாங்குப்பம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட முன்னூறு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேசிய அடையாள அட்டையை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கட்சியின் அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களும் மற்றும் தொகுதி முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் நான் அஞ்சு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் வந்து வச்சுருந்த அடையாள அட்டை தொடர்ந்து அப்போ நானூறு பேருக்கு அப்போ வந்து அடையாள அட்டை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது மத்திய அரசு சமூக வளத்துறை மூலமாக வீராம்பட்டினம் புதுச்சேரி மாநிலம் பாகூர் கொம்யூன் கிருமாம்பாக்கம் திரௌபதி அம்மன் கோவில் தீமிதி திருவிழா கடந்த மூன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது தொடர்ந்து தினமும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகளும் வீதி உலா நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் பாகூர் கொம்யூன் கிருமாம்பாக்கம் திரௌபதி அம்மன் கோவில் தீமிதி திருவிழா கடந்த மூன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது தொடர்ந்து தினமும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை வீதி உலா நடந்தது நேற்று வன்னியர் குலத்தோர் உபயதார திருவிழா நடைபெற்றது இதனையொட்டி சிறப்பு அலங்காரத்தில் திரௌபதி அம்மன் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகளுடன் வான வேடிக்கை மேல தாளங்களுடன் வீதி உலா நடைபெற்றது இதில் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் ராஜவேலு ஏம்பலம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமிகாந்தன் மற்றும் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை வன்னியர் குலத்தோர் மற்றும் அறங்காவலர் குழுவினர் பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர் தலைப்புச் செய்திகள்
ஏஎஸ்ஐ ஒருவர் தனது உறவினருக்கு இருக்கை வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக எழ செய்து காவல் நிலையம் அழைத்து செல்லும் வீடியோ வைரல் போலீசார் அறிவுறுத்தலின் பெயரில் பொதுமக்கள் அமைத்த சிசிடிவி கேமராவை உடைத்த நபர் கைது பள்ளி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது மதுமிதா நன்றி வணக்கம்